നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്കയാണ് ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തപ്പെടുമോ എങ്ങനെയാണ് അവ ചോർത്തുന്നത് നമ്മുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമോ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെയും മറ്റു വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചു ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുത്ത് ബ്ലാക്ക് നെറ്റിലും മറ്റും വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ സത്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് അതുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഐ എം നവീൻ ഭാസ്കർ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞെട്ടു ഉറപ്പാണ് ആദ്യമായി നഷ്ടപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്പുകളും അവയുടെ പാസ്വേഡുകളും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം രണ്ടാമതായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും പുറത്തു നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ടുത്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് അതിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും മാറ്റി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു ആരെയെല്ലാം കാണുന്നു എവിടെയെല്ലാം താമസിക്കുന്നു ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഇതൊന്നും കേട്ട് ഞെട്ടണ്ട ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ട ആപ്പായ ടിക്ടോക്ക് എന്തെല്ലാം പെർമിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാട്സ് ന്യൂല് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അവസാനം എബൌട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോകുമ്പോൾ ക്യാമറ ടേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കോണ്ടാക്ട്സ് റീഡ് ഇയർ കോണ്ടാക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് മുഴുവൻ റീഡ് ചെയ്യും മൈക്രോഫോൺ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യും എസ് ഡി കാർഡിലെ എല്ലാ കണ്ടൻസും റീഡ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ആപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം പെർമിഷൻസ് എല്ലാം ഒരുപാട് പെർമിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ടിക്ടോക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അവിടെ എബൌട്ട് ദിസ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ അതിനുശേഷം ആപ്പ് പെർമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സി മോർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം അതിൽ കലണ്ടർ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലല്ലോ ക്യാമറ നോക്കൂ നമ്മളറിയാതെ ടേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് പറ്റും അതിലേറെ അപകടം കോണ്ടാക്ട്സ് റീഡ് ഇയർ കോണ്ടാക്ട് ഫൈൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ദ ഡിവൈസ് മോഡിഫൈ ഇയർ കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലാസ്സുകളിലും കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഐ ഡി നമ്മുടെ താക്കോലാണ് ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തം വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ സകലമാന വിവരങ്ങളും ഹാക്കർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഹാക്കർ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പാസ്വേഡുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാസ്വേഡുകൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് പാസ്വേഡ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പാസ്വേഡ് മാനേജറിൽ പോയി ഗൂഗിൾ പാസ്വേഡ് മാനേജറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കാം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക ഗൂഗിൾ എടുത്ത ശേഷം ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് ഫുൾ സ്പേസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എൻ്ററായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ നോക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വന്നു വിവോ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുക ഇത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലേ സൗണ്ട് സെക്യൂർ ഇറൈസ് ഡിവൈസ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലേ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഗുണകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ കാണാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിൽ സൈലൻറ്റ് മോഡിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫോൺ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ശബ്ദിക്കും ബെല്ലടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗൂഗിൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കൂ ഇറൈസ് ഡിവൈസ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇറൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ അറിയാതെ അടുത്ത ഇനി നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് അഡ്രസ് ബാറിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മാപ്സ് ഡോട്ട് മാപ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ടൈം ലൈൻ എന്നൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം ഇതിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് സഹിതം ഇത് നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റുകൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലെ ഡേറ്റുകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം പോയി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണ് പോയത് ഞാൻ പോയ വിവരങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വാർഡ് ഏഴ് മണ്ണഞ്ചേരി വാർഡ് ഏഴ് ആലപ്പുഴയിലാണ് ഞാനുള്ളത് മണ്ണഞ്ചേരി വാർഡ് ഏഴിൽ നിന്ന് കടപ്പുറം വരെ പോയി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ മീൻ വാങ്ങാൻ പോയതാണ് മീൻ വാങ്ങാൻ പോയി ഇതാ വന്ന വിവരം വന്ന വഴി അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പുറകോട്ടുള്ള ഡേറ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് അത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയി എവിടെയാണ് ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആലത്തൂര് ഞാൻ എക്സാം ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി പോയ സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആലത്തൂര് ഞാൻ പോയി എന്ന് മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇത് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പോയി എന്നുള്ള കൃത്യ വിവരമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഓൾ ടൈം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പിൽ നോക്ക് ഇതിൽ ഈ റെഡായിട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒഡീഷയിൽ ഒഡീഷയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് പോയിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം പോയി അതെല്ലാം ദേ ഇവിടെ മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ നമ്മൾ പോയ ഡേറ്റ് സഹിതം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കും ഫോട്ടോസ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സകല ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാം എൻ്റെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസുമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട പല ഡോക്യുമെൻസും ഉണ്ടാവും വിലപ്പെട്ട പല പല വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാവും പല ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും ഈ കേട്ടതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളിനി കൂടുതൽ ഞെട്ടാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ
ബ്രൗസ് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ കയറി ബ്രൗസ് ചെയ്ത സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട വീഡിയോസുകൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ റെക്കോർഡഡ് ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ കയറിയ കയറി കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ സെർച്ചുകൾ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൃത്യം ഡേറ്റും ടൈമും സഹിതം ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കഥ കാണിക്കാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒക്കെ എന്താ പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമോ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കളവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാസ്വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പാസ്വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കർസർ വയ്ക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസ്പെക്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് കണ്ടോ ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇൻസ്പെക്ട് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് വിസിബിളായി ഈ കോഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ഈസിക്കൽ ടു പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാക്കുക ടി ഇ എക്സ് ടി ടെക്സ്റ്റ് എന്നാക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് പാസ്വേഡ് കൂടെ കാണും നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കേട്ടോ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് നോക്ക് അതുപോലെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരല്പം അറിവുള്ള ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതുപോലെ ചോർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ആണ് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുതൽ സകല കാര്യങ്ങളും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ശക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശക്തമായ പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് കുറേ വിവരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ടതിൽ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഓണാക്കി പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓണാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരികയും അങ്ങനെ അതുകൂടി നമുക്ക് ഓണാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും ഒരു ഒരേ സമയം സിസ്റ്റത്തിലും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഫോണിൽ വരുന്ന ഒ ടി പിയും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഗിൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതെല്ലാം കണ്ട അമ്പരക്കൊന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാം അതിനുള്ള ചില ടിപ്സാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒന്നാമതായി നമുക്ക് രണ്ട് ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം ഒരു പ്രൈമറിയും ഒരു സെക്കൻഡറിയും ഈ പ്രൈമറി ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനും അതുപോലുള്ള സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും മറ്റും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡികളും നമ്മൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഇമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡുകൾ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പാസ്വേഡുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശക്തമായ പാസ്വേഡുകൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശക്തമായ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടു സ്റ്റെ